நீ சமாந்திரம் டிஎஃப் என்றதை வச்சு கொண்டு தான் அவங்க காய்ச்சிக்கிறாங்க ஏன்னா அதனால தான் சரியே வந்துருக்கு எப்படி சொல்ல எப்படி அதை நாங்கள் சொல்கிறோம்னு சொல்லிப்பார் அதாவது ஒரே அடியில் அமைந்த சின்ன ஒரே அடியில் அமைந்த இணைகரங்கள் வந்து பரப்பிடல சமன்னு சொல்லி பார்த்துருக்கீங்க அப்போ இவரங்களுக்கு இணைகரம் வந்து தெரியும் இது அதே மாதிரி இவரமங்களுக்கு என்ன இந்த ஏடி என்ற அடியில் இருக்கிற இவரம் இணைகரம் வந்து எங்களுக்கு தெரியும் அப்போ பரப்பிடல சமன் அப்போ பரப்பிடல சமன் ஒன்று சொன்னால் எங்களுக்கு என்ன விளங்கு சொன்னால் இந்த பரப்படவையும் இந்த எக்ஸ் என்ற பரப்படவையும் இந்த வை என்ற பரப்படவையும் கூட்டினாதான் எங்களுக்கு இவர் என்ன மொத்த பரப்பள வரப்போகுது சரியான அதாவது இந்த இந்த மொத்த பரப்பளவு அப்போ இது இந்த மொத்த பரப்பளவு இஞ்சி அளவையும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இவர் பையன் சொன்னால் இவர் எங்களுக்கு என்ன வரப்போம் மிக்ஸாக இருக்கும் சரியான அப்போ தான் எங்களுக்கு என்ன ஒரே அடியில் என்ன இணையத்தில் பரப்பிடல் சமன் சொல்லி பார்க்கலாம் அப்போ இதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நாங்கள் யோசிச்சிருக்கீங்கன்னா சரியான இணைகரமாக இருந்தால் சரியான ஏடி போயிருக்க <laughs> அப்போ எங்களுக்கு என்ன இந்த இடத்துல வந்து ஸ்கீமில் வந்து சரியான அந்த அதைத்தான் யோசிச்சு செஞ்சிருக்கணும் அவங்க ஏஇ சமாந்திரம் என்ற தரவு இதில் தந்திருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஏஇ சமாந்திரம் டிஎஃப் என்ற தரவு வந்து எங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கணும் சரியான தரப்பட்டிருந்தால் எங்களுக்கு சரி காப்பன் வந்திருக்கும் அப்படி இல்லை எங்களுக்கு என்ன இந்த இசி வந்து சிஎஃப்க்கு சமன் என்றது தந்திருந்தாங்கன்னு சொன்னால் ஒரு வேலை இசி வந்து சரியான இசி சமன் இசி சமன் சிஎஃப் வந்து தந்திருந்தாலும் எங்களுக்கு அந்த இடத்துல வந்து அதுக்கு கொடுக்கக்கூடியமா இருந்திருக்கு ரைட் அப்போ அதான் ஒரு இந்த இடத்துல உள்ள சிக்கல் ரைட் அவ்வளோதான் அப்போ சரி அப்போ வந்து இதில் வந்து சரியாக ஸ்கூலில் வந்து சொல்லிடுவேன் தானே டீச்சர்ஸ் மாதிரி உங்களுக்கு சரி அப்போ அது வந்து எங்களுக்கு என்ன அதில் ஒரு ஸ்கீமின் படி பார்க்கல அது ஒரு சின்ன ரொப்பளே ஒன்று இருக்கும் ரைட் அவ்வளோதான் அதில் இந்த இடத்துல நான் சொல்லிக்கல சரி நான் இந்த இடத்துல இந்த இந்த இடத்துல வந்து கீரைக்கில் நான் இந்த இதுக்கால போக முடியும் சொல்லியிருக்கேன் சரியான கீரைகள் நான் கீரி பார்க்காத தானே சொல்லியிருந்தேன் அப்போ எங்களுக்கு என்ன அப்படி போகல இப்படி போகுது சரியானே இப்படி போகுதா ரைட் ஓகே அப்படி போனாலும் எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை சரியானே அப்போ நீங்கள் கீரி இருப்பீங்க அப்படின்னா ஐடியா தான் தான் இதுலேருந்து இதை வச்சுக்கிறோம் இஞ்சி 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 வச்சு வெட்டுவாங்க வெட்டி பண்ணி சரி அப்படியே மீனை கிளையை வெட்டி போட்டு நச்சு விடுவாங்க நச்சு போட்டு வெட்டுற இடம் தான் எங்களுக்கு அந்த புள்ளியாக இருக்கு சரி அதில் ஒரு பிரச்சனை கிடையாது ரைட்டை பார்த்து எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை அப்படி ஸ்கீமில் வந்து ஒரு ஒரு சின்ன சிக்கல் மட்டும் தான் இருக்கு அவ்வளோதான்டா ரைட் அப்போ நாங்கள் என்ன செய்யணும் இப்போ பார்ட் டூ கேள்விகளில் இறங்குவோம் சரியானே பார்ட் பி கேள்விகள் இறங்குவோம் ஓகே ஒரு குறித்த கமல சேவை நிலையத்தினால் வடமாகாணத்துக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு மெட்ரிக் டன் உரம் வழங்கப்பட்டது சரியான மெட்ரிக் டன் மெட்ரிக் டன் எங்களுக்கு கிலோ கிராமில் பார்த்தோம்னு சொன்னலாம் ஒரு மெட்ரிக் டன் வந்து என்ன வரக்கப்படுறோம் எங்களுக்கு ஆயிரம் கிலோ கிராம் இதை எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒரு மெட்ரிக் டன் வந்து ஆயிரம் கிலோ கிராம் வந்து அவர் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் சரியா சம்டைம் இங்கே கிலோ கேள்வி கேட்டால் அதுக்கேற்ற மாதிரி கொடுக்க வேண்டி இருக்கும் இந்த ஐநூறு ஐம்பது கிலோ கிராம் என்ற ஒரு வந்திருக்கு தானே இப்போ கிலோ கிராமுக்கு மாற்றி தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ அதுக்குள்ள வெறும் மண்ணைக்கும் பார்ப்போம் நாங்கள் தண்ணி கொண்டு போய்க்கில பார்ப்போம் ஒரு குறித்த ஆன சேனத்தில் வட மாவட்டத்தில் ஆயிரத்தி ஐநூறு மெட்டி தொண்ணூறு ரூபா வழங்கப்பட்டு அதில் வந்து அதில் வந்து இருபத்தஞ்சா பிரிச்சு ஏழு பங்கு வரும் மேட்டு நில பயிற்சியை வழங்கப்பட தீர்மானிக்கப்பட்டது மேட்டு நில பயிற்சியை வழங்கப்பட்ட பின் எஞ்சிய உரத்தின் அளவு முழு உரத்தின் என்ன பின்னவா அது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தானா இருபத்தஞ்சா பிரிச்சங்களுக்கு என்ன ஏழு கொடுத்துட்டாங்கன்னு சொன்னால் மிச்சம் என்ன இருபத்தஞ்சில் வந்து மிச்சமாக இருக்கிறது இது வளமையாக வர பேசுதான் என்ன இருக்கு இருபத்தஞ்சில் வந்து பதினெட்டு வந்து மிச்சமாக இருக்க போகுது சரியானே அடுத்த பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மிகுதியின் அப்போ நான் இந்த இடத்துல உங்களை கவனிக்க சொல்கிறேன் நான் என்ன மிகுதி என்ற வாரத்தை கவனி அப்போ மிகுதியின் அப்போ மிகுதி என்றால் எங்களுக்கு அந்த இடத்துல நான் என்ன போட போகிறோம் மிகுதி என்றது பல கொண்டே போட போகிறீங்க இருபத்தஞ்சின் மே பதினெட்டு இன்னொன்று சொன்னால் எங்களுக்கு தெரியும் தர சரியானே அப்போ மிகுதியின் அதை வந்து நாங்கள் என்ன என்ன மாற்றி வச்சுக்கோம் மிகுதின் என்ற சொல்ல என்ன மாற்றி வச்சுக்கோம் பதினெட்டில் அஞ்சு பங்கு நெட் செய்கிக்கு வழங்க தீர்மானம் வேணும் நெட் செய்கிக்கு ஆளருக்கு வழங்கப்பட்ட உரத்தின் அளவு மெட்ரிக் தொண்டை காட்டான் சரி ஆனால் அப்போ உரத்தின் அளவு காட்டுறேன் நான் உரத்தின் எங்களுக்கு முதலாக நாங்கள் பின்னத்தை காணுவோம் அப்போ எவ்வளவு எங்களுக்கு நெட் செய்கிக்கு எவ்வளவு பயன்படுத்தப்பட்ட பின்னம் சரி அப்போ என்ன செய்யணும் நாங்கள் இருபத்தஞ்சி மேல் சாரி பதினெட்டு தர பதினெட்டின் மேல் அஞ்சு அப்போ சுருக்கணும்னு சொன்னால் இங்கேயும் பதினெட்டு இங்கேயும் பதி ஐயொன்று ஐ அஞ்சு ஐ அப்போ உரத்துக்கு என்ன எங்களுக்கு அதான் நெற்பயிற்சிக்கு அஞ்சு அப்படிக்கு ஒரு பங்கு கொடுப்பட்டு அப்
அப்ப அடுத்த எஞ்சி உரமா சில எஞ்சி உரத்தின் எஞ்சி உரத்தினை வீட்டு தோட்ட செய்யாளருக்கும் மரக்கன்று உற்பத்தி செய்யும் பண்ணையாளருக்கும் சமாளர்கள் ரெண்டு பேருக்கு வீட்டு தோட்ட செய்யாளருக்கும் மரக்கன்று உற்பத்தி செய்கிற பணியாளருக்கும் சமாளர்கள பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டது ஏனின் மரக்கன்று உற்பத்தி செய்யும் பணியாளருக்கும் கிடைக்கும் உரத்தின் அளவு முழு பின்னத்தின் என்ன என்ன கிட்டே அப்படின்னு அப்ப எஞ்சி இதை நாங்கள் பார்க்க வரோம் எஞ்சி எங்களுக்கு எங்கே வழங்கப்பட்டிருக்கு முதலாவது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா இன்னும் இருபத்தஞ்சில வந்து ஏழு வந்து மேட்டில பயிற்சி இப்ப அஞ்சுல ஒன்று நெச்சு பயிற்சி அப்ப மொத்தம் எவ்வளவு வழங்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லி நாங்கள் பார்ப்போம் சரி அதை பார்த்துக்கொண்டு அப்ப இருபத்தி அஞ்சின் மேல் ஏழு சக அஞ்சு மேல் ஒன்று பூம்பசி என்ன இருக்கு அப்புறம் இருபத்தி அஞ்சு சரி இருபத்தி அஞ்சு பூம்பசி அப்புறம் ரெண்டையும் கூட்டினு சொன்னா இங்கே ஏழு அப்படியா வரப்போ ஆனால் மேலேங்களுக்கு வேற என்ன செய்யணும் அஞ்சாவது இருக்கு கூட வாங்கி ஒன்று அஞ்சு அப்ப இருபத்தி அஞ்சு மேல் என்ன எங்களுக்கு பன்னெண்டு வந்து எங்களுக்கு என்ன பயன்படுத்தப்பட்டது அப்ப எஞ்சிய பங்கு அப்ப எஞ்சிய பங்கு நாங்கள் பார்த்தோம்னா இருபத்தஞ்சுல வந்து என்ன இருக்கு பாரு எங்களுக்கு மிச்சம் பதிமூன்று இருக்க போகுது இருபத்தஞ்சுல பதிமூணு எங்களுக்கு இருக்க போற அப்ப இருபத்தஞ்சுல பதிமூணு சொன்னா எங்களுக்கு என்ன ரெண்டு பேருக்கும் அரையாயிரம் வாசி கொடுக்கும் அப்ப எஞ்சிய பங்கு என்ன வருது சமமாக பயந்திருக்கப்பட்டது அவ அரையாயிரம் வாசி அப்ப அரை ஆளை பிரிக்க போறோம் சரி நிறைய ஆளை பிரிக்க போறோம் சரி ரெண்டு ஆளை பிரிக்க போறோம் நிறைய ஆளை பிரிக்க போறோம் அப்ப பிரிக்க நாள வர போகுது ஐம்பது மேல் பதிமூணு ஐம்பது மேல் பதிமூணு எங்களுக்கு என்ன இருக்கு வீட்டு தோட்டத்திற்கும் என்ன மரக்கன்ற உற்பத்தி செய்யற பணியாளருக்கும் சமனாக பிரிக்கப்பட்டது ஐம்பது மேல் பதிமூன்று ஐம்பது மேல் பதிமூணு பின்ன பின்ன தான் கேட்டிருக்காங்க நிறைய எங்களுக்கு இருக்கல சரி அப்ப மூன்றாவது கல்வி எங்களுக்கு முடிச்சு நாலாவது கல்விகள போகும் ஐம்பது கிலோகிராம் உரத்தின் விலை சில விளையாண்டு தந்தால் ஐம்பது கிலோகிராம் உரத்தின் விலை வந்து இவ்வளவு அமைதி மேட்டு நில பயிற்சியாளர் வழங்கப்பட்ட உரத்தின் இது வந்து கிடைக்கும் பணத்தொகை கட்டுறாள் அவ ஐம்பது கிலோகிராம் சில மேட்டு நில பயிற்சியாளர் வழங்கப்பட்ட உரத்தின் இத பகுதியை பார்ப்பாங்க எவ்வளவு அதாவது இருபத்தஞ்சுல வந்து என்ன எங்களுக்கு ஏழுன்றது தான் எங்களுக்கு வழங்கப்பட்டது அப்ப மொத்தம் உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளவு ஆயிரத்தி ஐநூறு மெட்ரிக் டன் ஆயிரத்தி ஐநூறு மெட்ரிக் டன் வந்து நான் என்ன செய்வேன் கிலோகிராம் வந்து மாத்திரத்துக்கு ஆயிரத்தி தான் என்ன செய்யணும் நாங்கள் பெருக்க போகிறோம் சரி ஆயிரத்தி தான் வந்து நான் என்ன செய்கிறேன் பெருக்க போகிறேன் ரைட்டாக நம்ம நேரடியாக நான் செஞ்சு போவோம் சரி ரைட் அப்போ என்ன செய்யணும்னா ஆயிரத்தி தானே பெருக்க போகிறோம் அப்போ இவ்வளவு எங்களுக்கு கிடைக்க போகுது நீங்கள் என்ன செய்யணும் இவ்வளோ வந்து எங்களுக்கு என்ன கிலோகிராமாக இருக்க போகுது இவ்வளோ கிலோகிராம் அப்போ இவ்வளோ கிலோகிராமில் வந்து ஐம்பது கிலோகிராம்க்கு தான் இவ்வளோ வந்து சொன்னால் என்ன செய்யறோம் இவ்வளோத்தையும் இவ்வளோத்தில் வந்து எத்தனை ஐம்பது கிலோகிராம் இருக்குன்னு பார்க்க இருபதுங்க அதே எங்களுக்கு இந்த இடத்துல இருபத்தஞ்சு நாள் சுருக்கணும் சொன்னா இருபத்தை ஆறு நூற்றி ஐம்பது சரி இருபத்தி அறுநூற்றி ஐம்பது இப்போ ஆறு பாரு எல்லாம் சுருக்கிருக்கோம் அப்போ பெருக்கி விட்டோம்னு சொன்னால் எத்தனை ஐம்பது கிலோ இருக்குன்னு வர போகுது இல்லை சைவரங்கி மிக்ஸ்டாக போட்ட மாதிரி இல்லை தானே ஆயிரத்தி ஐநூறு இருபத்தை என்ன இருக்க போது எங்களுக்கு இவ்வளவு வந்து எண்ணாயிரத்தி நானூறுன்ற ஐம்பது ஐம்பது எண்ணாயிரத்தி நாலு ஐம்பது கிலோகிராம் வந்து எண்ணாயிரத்தி நாலு அப்ப ஒரு ஐம்பது கிலோகிராமுக்கு இவ்வளவு தெரியும் அப்ப என்ன செய்வாங்க அவ்வளவு தலை பெருக்க போறோம் ஒரு ஐம்பது கிலோ கிலோ எவ்வளவு காசா பத்தாயிரம் ரூபாய் அப்ப பெரிய கிலோ இவ்வளவு சகரம் பின்னால வர போகுது அப்ப எண்பத்தி நாலு பின்னால ஒன்று ரெண்டு இங்க ரெண்டு நாலு ஆறு சரி ஆறு சைவர் இவ்வளவு ரூபாயா இருக்க போகுது சரி இவ்வளவு ரூபா சரி இல்லைன்னு தனித்தனியா கண்டு போட்டு சரி இப்படி இதையே வச்சு சுருக்கி போட்டு கடைசி ஐம்பதாயிரம் பெருக்கி ஐம்பதாயிரம் பிரிச்சு போட்டு பத்தாயிரம் தலை பெருக்கினாலும் சரி ஒரு ஐம்பதாயிரத்துக்கு தான் அவ்வளவா சரி இது ஒரு சின்ன கிழ என்ன அதாவது ஒரு மாம்பழம் வந்து எங்களுக்கு என்ன பத்தாயிரம் ரூபாய்னு சொன்னா இதுக்கு எத்தனை மாம்பழம் எங்களுக்கு இருக்கண்டு பார்க்க போறோம் பார்த்துட்டு என்ன செய்ய போறோம் அத்தனை மாம்பழத்துக்கும் பத்தாயிரம் தான் பெருக்கி போறோம் அவ்வளவுதான் மேல சரியான அப்ப முதலாவது கேள்வி எங்களுக்கு சின்ன விஷயம் தான் தொடர்ந்து நீ பாச செஞ்சிருப்பீங்கன்னு சொன்னா சரியான நிறைய நிறைய கேள்வி செஞ்சிருந்தீங்கன்னு சொன்னா இது பிரச்சனை இருந்திருக்கு அதனால இதுல என்ன பிரச்சனை இருந்திருக்கும்னு சொன்னா இந்த மெட்ரிக் டன் சரியான கிலோகிராம் மாத்திரதுல கடைசி பிரச்சனை வந்து விளைவிட்டிருக்க சான்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இருந்திருக்குமான்னு நினைக்கிறேன் சரியான மெட்ரிக் தோனில் மாற்றி நாங்கள் என்ன பாசிப்பொருளில் வந்தது வரைக்கும் மெட்ரிக் தோனில் இருந்து இதுக்கு மாற்றுறது இல்லை சரியான பழைய பாசிப்பொருள் இருக்குது ரைட் 
இப்போ புதுசாக வந்து சில வயசில் வந்து அதுகள் இல்லை சரி ஆனால் பழைய பாஸ் ஏரியில் இந்த மெட்ரிக் தோன் சம்மந்தமான கிலோ கிராம் சம்மந்தமான இது இருக்குது ஆனால் அழகு மாற்றம் தெரிஞ்சுட்டு போகணும் மேலுக்கு ஒப்பறீங்க ஸோ அழகு மாற்றம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் கட்டாயமான விஷயம் ராணிகிரன் பெரும்பாலும் வந்து இந்த கல்வி வந்து பிள்ளை எடுத்துருக்க வாய்ப்பு உங்களுக்கு இருந்திருக்கு சரி ஓகே அப்போ இது மட்டும்தான் உங்களுக்கு இந்த இந்த கல்வியில் வந்து சிக்கலாக இருந்திருக்கு மற்ற கல்வி வளமையான கல்வி தான் ரைட்டா அப்போ ரெண்டாவது கல்விகளை போகணும்னு சொன்னால் வளமையாக இந்த பாட்டு மட்டும் பாடுறது இப்போ ஒரு பாட்டை வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக இந்த கல்வி போகிறோன்னு தெரியாமல் போடலாமல் போடுறாங்க அவ்வளோ தான் நடக்குது சார் எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை இவ்வளோ தான் மாறவே எக்ஸ்ட்ராவே இங்கே ஒன்று தூக்கி போட்டு வச்சுக்காங்க சரியான என்ன கல்வி போகிறோன்னு தெரியாத நிலைமைக்கு வந்துருக்கு சரியான அப்போ என்ன நிறைய வகை கல்வியில் செஞ்சுட்டுங்கிறா பாஸ்வேர்கள் தாராளமாக பாஸ்வேர்கள் செய் பாஸ்வேர்கள் தான் வருது ஓகே பூந்தோட்டத்தின் வளைந்த பகுதி என்ன சொல்லிக்கலாம் மேலே தரப்பட்ட உருவமானது இது செவ்வக வடிவ புற்றறையம் ரெண்டு வந்து செவ்வக வடிவம் வந்து ரெண்டு புற்றறையாம் புத்திரையும் கால்வட்ட பகுதியில் பூந்தோட்டம் அப்போ இந்த பகுதியில் பூந்தோட்டம் வச்சுக்காங்களாம் சரி ஆனால் இதில் வந்து புட்கள் வச்சுக்காங்களாம் இதில் வந்து பூந்தோட்டம் வச்சுக்காங்களாம் பூந்தோட்டின் வளர்ந்த பகுதி பிசின்னு இருந்த வளர்ந்த பகுதி பில்லி நிலங்காலத்துக்கான சாப்பாடு உங்களுக்கு தெரியும் என்னது டீட்டாமின்கள் முந்நூற்றி அறுபது தர டூ பை ஆறு இருக்கும் இல்லாட்டி இவரங்களுக்கு என்ன கால்வட்டம்ன்றதால இவரங்களுக்கு என்ன இவர் வந்து செவ்வகம் என்றாலே தொண்ணூறு ரூபாய் அவங்கால் தொண்ணூறு இவர் தொண்ணூறு ரூபா தான் இருக்கு அப்போ இவர் கால் வட்டம் அப்போ கால் தர டூ பேர் போட்டு செஞ்சாலும் சரி இல்லை டீட்டா கொடுக்கற டூ பேர் போட்டு செஞ்சாலும் சரி சரி அப்போ என்ன தொண்ணூறு எண்கள் முந்நூற்றி அறுபது தர ரெண்டு தர பை பல இருபத்தி ரெண்டு எண்கள் ஏழு ஆறு எவ்வளோ வர போகணும் சொன்னால் இவர் பதினாலு சொன்னால் இவரும் பதினாலு செவ்வகம் தானே அப்போ இவர் ஆறு எண்ணம் இருக்க போகிற பதினாலாம் இருக்க போகுது அப்போ சுருக்கணும்னு சொன்னால் எங்களுக்கு என்ன நாலு சுருக்கணும்னு சொன்னால் ஈர் ஒன்று ஈர் ரெண்டு சுருக்கணும்னு சொன்னால் ஈர் பதினொன்று பிரிச்சோம்னு சொன்னால் ஈர் ஏழு அப்போ பெருக்கினா எழுபத்தி ஏழு என்னவா இருக்க போகிறேன் மீட்டரில் இருக்குது அப்போ மீட்டர் எழுபத்தி ஏழு மீட்டர் பிசி நிலம் எழுபத்தி ஏழு மீட்டர் சரியான உருவின் மொத்த பரப்பளவு உருவின் மொத்த பரப்பளவு சொன்னால் எங்களுக்கு ரெண்டு செவ்வக பரப்பளவு அப்போ ரெண்டு செவ்வக பரப்பளவு சமன் அப்போ ரெண்டு தர செவ்வக பரப்பளவு அதோட என்ன செய்யப்படிங்க எங்களுக்கு ஒரு ஆரசிர அதாவது கால் வட்டத்தின பரப்பளவு வட்டத்தின பரப்பளவு காரணத்துக்கு சாப்பாடு உங்களுக்கு தெரியும் என்னது பையா வர்க்கம் சரியான பையா வர்க்கம் அப்போ எங்களுக்கு என்ன ஒரு ஆராசிரியன்னு சொன்னால் அந்த பையார் வர்க்கத்தோட முன்னூற்றி என்ன வரப்போது தீட்டாணிகள் முந்நூற்றி அறுபது தர பையார் வர்க்கமாக இருக்க போகுது அதோட என்ன செய்வீங்க ரெண்டு செவ்வக பரப்பளவு கூட்டப்படி இவ்வளோ தான் மொத்த மேற்பரப்பளவு அப்போ டீட்டா தெரியும் உங்களுக்கு என்ன தொண்ணூறு தொண்ணூறு எங்கள் என்ன இருக்கும் போது முந்நூற்றி அறுபது தர பைக்கு பல இருபத்தி ரெண்டு எங்கள் ஏழு தர ஆறு வந்து என்ன இருக்கும் போது பதினாலு தர பதினாலு சக ரெண்டு மடங்கு நீளந்தராகலாம் என்ன நாற்பது தர பதினாலு அப்போ இவ்வளோ தே பிரிக்கணும்னு சொன்னால் இங்கே சுருக்கோம் நாலு சுருக்கினா ஏழு ஒன்று ஏழு ரெண்டு சுருக்கோம் ரெண்டு சுருக்கோம் பதினொன்று அவள் பிரிக்கணும்னு சொன்னால் நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு சரி நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு மீட்டர் வர்க்க அதாவது பதினாலு இங்கே பதினாலு பதினொன்றாவது பிறக்க போகிற பதினாலு ஒன்றாவது பிரிக்க பதினாலு திருப்பி ஒன்றாவது பிரிக்க பதினாலு ரெண்டையும் கூட்டிதான் நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு டைரக்டாக போட்டிருக்கேன் இஞ்சி பிரிக்கணும்னு சொன்னால் என்னது இதை பெறாவில் பிரிக்கணும் பிரிக்கணும்னு சொன்னால் என்ன எண்ணூறு சரி அப்படி அப்போ பெருக்கி போட்டு என்ன செய்வீங்க பட்டத்தின் பரப்பளவு நீங்கள் சரி கூட்ட போகிறீங்க அப்போ என்ன வேறு போகுது சுருக்கி எடுக்க வைக்கல சரியா சுருக்கம் சரியான அப்போ எண்பது எண்ணாங்கு அதாவது ரெண்டலை மூணு மிச்சம் இன்னொன்று எட்டு எட்டு மூணு வேணா இருக்க போகிற பதினொன்று அப்படின்னு சொல்ல சைபர் அப்போ கூட்டி நீங்கள் ஒன்று சொன்னால் நாலு ஆறு சாரி நாலு அஞ்சு சரியான ஏழு ரெண்டு அஞ்சாயிரம் இருக்குது அப்போ ஏழு நேர நேரம் போட்டு கூட்டுங்க சரியான ஏழு அடுத்தது ரெண்டு அப்போ என்ன ஆயிரத்தி இருநூற்றி எழுபத்தி நாலு மீட்டர் வர்க்கமாக இருக்கு சரியான இந்த ரெண்டையும் என்ன சரிங்க கூட்டுறீங்க ஆயிரத்தி நூற்றி இருபதுன்றையும் நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு மீட்டர் வர்க்கத்தையும் கூட்டுறீங்கன்னு சொன்னால் ஆயிரத்தி இருநூற்றி எழுபத்தி நாலு மீட்டர் வர்க்கமாக இருக்க போகுது சரிங்க மொத்த பரப்பளவுன்னு இவரை கூட்ட போகிறீங்க இவரை கூட்ட போகிறீங்க இவரை கூட்ட போகிறீங்க காவட்டம் ரெண்டு சதவீதம் சரி நான் பதினெண்டு சோழி முடிஞ்சிச்சு அடுத்தது சரி இப்போ நாங்கள் முதலாக இந்த கேள்வி பார்த்துருக்கோம் நான் உங்கள் மொத்த மேற்பரப்பளவு யாருன்னு பார்த்துட்டோம் என்ன செய்வோம் இவரை இவரை நான் கூட்டுறோம் கூட்டி போட்டு என்ன செய்யறேன்னாங்க தட்டி பார்த்துறாங்க சரி ஆனால் இப்போ தட்டி பார்க்கல ரைட்டு கவர் முடிஞ்சு எங்களுக்கு இப்போ என்னென்னா பூந்தோட்டத்தின் மொ பூந்தோட்டத்தின் பரப்பளவின் அறவாசி பரப்பளவு அரைவட்ட குளமானதா பூந்தோட்ட பரப்பளவின் அறவாசி ச
ரைட் அப்ப நாம் இது இந்த பரப்பளவு இந்த இந்த பரப்பளவு அர அரவாசி பரப்பளவு இல்லை அப்ப இது இந்த பரப்பளவா இருக்கணும் அது இந்த அரவாசி பரப்பளவா இருக்கணும் சீடியில இல்ல இருக்கணுமா அப்படி இருக்கீங்களா எங்களுக்கு வரைஞ்சு காட்டலாம் ரைட் அப்ப அரவாசி பரப்பளவை நான் சாமப்படுத்தும் சரி இது இந்த பரப்பளவு எங்களுக்கு தெரியுண்டாப்பன் அப்ப இது இந்த வரையப்படுற எங்களுக்கு என்ன அரைவட்ட குளமம் அரைவட்ட குளம் எங்களுக்கு தேவை அப்ப என்ன செய்யணும் அரைவட்ட இந்த சாம்பாடு அரை தர என்ன இருக்க போற பை ஆறு வர்க்கம் சரி அப்ப ஆறு வந்து புது ஆறா இருக்க போது அப்ப ஆறு ஆறு வர்க்கத்தை நான் அப்படியே போட்டுக்கொள்றேன் அதே மாதிரி அவரண்ட பரப்பளங்களுக்கு தெரியும் அரை கால் தர அது இந்த அரவாசி தான் இப்ப என்ன செய்யணும் உங்களுக்கு அரவாசி போட்டு அது இந்த பரப்பள போறோம் சரி சுருக்கு வியாபாரம் அரை தர சரி ஒண்டிங்கள் நாலு பை பை ஆறு வர்க்கம் என்ன இருக்க போற பதினாலு தர பதினாலு ரைட் அப்ப இங்கேயும் பை இங்கேயும் பை சுருக்கீங்க இங்கேயும் அரவாசி இங்கேயும் அரவாசி வெட்டிருக்கீங்க அப்ப என்ன வரப்போகுது ஆறு பக்கம் வந்து என்னவா இருக்க போகுதுன்னா இங்க ஒரு ரெண்டு சுருக்குங்க சரியானே அப்ப இங்க ஏழு வரப்போகுது இங்க ஒரு ரெண்டு போடுங்க இங்க ஏழு வரப்போகுது அப்ப ஏழு நாற்பத்தி ஒன்பது இருக்க போகுது அப்ப ஆறு வர்க்கம் எங்களுக்கு எது சமன்னு சொன்னா ஆறு வர்க்கம் வந்து நாற்பத்தி ஒன்பது சமன் அப்ப ஆறு சமன் எங்களுக்கு என்ன ஏழா இருக்க போகுது அப்ப ஆறு வந்து ஏழா இருக்கு கேட்கல இந்த நிலமோட மொத்தமா வந்து நாற்பதுன்னு அப்ப நாற்பதுன்னு சொன்னா சரிய அரவாசி வந்து இருபதா இருக்க போகுது ஆனா இங்க எங்களுக்கு என்ன விட்டம் வந்து ஏழு மணும் பதினாலாம் வரப்போகுது அப்ப இங்க இது அரவாசி தாண்டி போக கூடாது அப்ப அப்படி சொல்லணும் இதுக்குள்ள வரப்போகுது அப்ப இந்த ஆரிய குடுத்துருக்கீங்க எவ்வளவு மொத்தமா வந்து ஏழு மணி பதினாலா இருக்க போறேன் பதினாலு மீட்டரா இருக்க போறேன் ஓகே ரைட் அப்ப இந்த கேள்வி எங்களுக்கு ஓகே அப்ப அடுத்தது நாங்க என்ன அடுத்த கேள்விகளை போகலாம் ரைட் அப்ப மூணாவது கேள்வி பார்த்தோம்னா ஒரு கம்பெனி ஏழு நாள் வெளிய வெளியிடப்பட்ட அறிவித்தல் கீழே காட்டப்பட்டிருக்க ஒரு கம்பெனி ஏழ ஒரு பங்கின் சந்தை விலை வந்து முப்பதாக உள்ள அதே வேலை ஒரு பங்கிற்கு ரூபாய் அஞ்சு பங்குலாம் செலுத்தப்படுகிறது ஒரு பங்கின சந்தை விலை வந்து முப்பதாகவும் அதே வேலை ஒரு பங்கிற்கு வந்து நாம் அஞ்சு ரூபாய் பங்குலாம் செலுத்தப்படுகிறது சரியானே சுதர்சன் இக்கம்பெனியில் வந்து பதினையாயிரத்தை முதலீடு செய்கின்றான் எனின் அவன் இக்கம்பெனியில் கொள்வனை செய்த பங்கு வேண்டிக்கு அப்போ ஒரு சந்தை விலை உனக்கு தெரியும் அதாவது ஒரு மாம்பழத்தில் விலை முப்பது ரூபாய் என்ன மாதிரி பார்த்துக்கொள் அவன் பதினையாயிரத்துக்கு எத்தனை மாம்பழம் வாங்கணும் என்ன செய்யறாய் பதினையாயிரத்தை போட்டு சரி கலரை மாற்றி கொள்ள கண்ணுக்கு தெரியாம இருக்கும் பதினாயிரத்தை போட்டு என்ன செய்ய போறேன் முப்பது அலை பிரிக்க போறேன் அப்ப சுழிக்கா இங்க ஒரு தயவு இங்க செய்வார் அப்ப பட்டு அஞ்சு பதினஞ்சு அப்ப என்ன செய்வோம் ஐநூறு அதாவது ஐநூறு பங்குகளா இருக்க போகுது ஐநூறு பங்கு வருட இறுதி அவனே கிடைக்கும் பங்கு லாபம் வருட இறுதியில அப்ப ஒரு பங்கு கிண்ணம் அஞ்சு ரூபா பங்கு லாபம் அப்ப ஐநூறு பங்கு வச்சுக்கான அப்ப எவ்வளவு லாபம் வர போகுது அஞ்சு ஆறு பிரிக்க போறீங்க ஐயஞ்சு இருபத்தி அஞ்சு என்ன வர ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு முன்னுக்கு போட்டுக்கொள் ரூபாய் இல்ல நான் பின்னு போறதுக்கு நானே ரூபாய்களுக்கு என்ன ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் இருக்க போகுது சரி அப்ப ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் லாபம் வர போகுது அடுத்த சில பங்குகள் எனத்தையும் பதினெட்டாயிரத்துக்கு விற்கிறானா அப்ப இவ்வளவுக்கு வாங்கினான் பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய போட்டு வாங்குறான் வாங்கி போட்டு என்ன பதினெட்டாயிரம் விற்கிறானா விற்கிறதுனால மூலதன லாபம் ஒன்று வருது என்ன பதினாயிரத்தி வாங்கி பதினெட்டாயிரம் விற்கிறாலும் மூவாயிரம் ரூபாய் மூலதன லாபம் வருது ஆஹ் அதோட எங்களுக்கு என்ன மொத்த லாபம் கேட்டிருக்காங்க அப்ப என்ன அதுக்கிடையில வந்து ஒரு வருஷத்துல உங்களுக்கு என்ன ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பங்கு லாபமா வர்றானா அப்ப மொத்த லாபம் கேட்டிருக்காங்க அப்ப என்ன வரப்போது ஐயாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் அவ்வளவு ஈஸியா இருக்கு டக்குன்னு முடிஞ்சிட்டு இருந்த கேள்வி சார் ஐயாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் ஒரு பொருளை இறக்குமதி செய்யல் முப்பது வீத தீர்வை அறவிடப்படுகிறது ஒரு பொருளை வந்து என்ன இறக்குமதி செய்யல வந்து முப்பது வீத தீர்வை அறவிடப்படுகிறது தீர்வை மீனா அப்பொருளோட பெருமதி வந்து இவ்வளவா மீனும் தீர்வை செலுத்த முன்னா பொருளோட பெருமதி கேட்டிருக்காங்க நாங்க முதல் கண்ட மாதிரி சார் அந்த மேல பாட் பண்ண வந்த கேள்வி என்ன மோட்டர் வைக்க விக்கைகளை வந்து சார் ஐம்பதாயிரத்துல வந்து விற்க போறதா அப்ப விக்கைகளை வந்து காசு கேட்டிருந்தாலும் அப்ப என்ன எங்களுக்கு பாத்துருந்தாங்க நேரடியாவே காணலாம் நேரடியாவே காணதுக்கான விட என்ன செஞ்சாங்க நூறு மேல நூத்தி ஐம்பது ரெண்டு போடுங்க நூத்தி ஐம்பது ரெண்டு போட்டுட்டு தர என்ன செய்யறீங்க அதை வெளியே போட்டீங்க ரெண்டு லட்சத்தை போட்டீங்கன்னு சொன்னா நேரடியா வந்து எங்களுக்கு என்ன மூணு லட்சம் என்ற காசு நேரடியா வரும்னு சொல்லி நான் அப்ப நாங்க அதையே வேஸ் அதையே யூஸ் பண்ணி செஞ்சுடுவோம் இந்த இடத்துல நேரடியா நாங்க என்ன செய்யலாம் உங்களுக்கு நேரடியா அதை காண முடியுமா இருக்கும் அப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு தீர்வு தெரியும் அப்ப நூறு நூறு ரூபா போறோம்னு சொன்னா நூத்தி முப்பது ரூபாய் கொடுக்க போறீங்களா சரி தீர்வு செத்து தானே நான் கொடுக்க போறோம் அப்ப தீர்வு செலுத்தப்பட்ட பின்னரா எங்களுக்கு பெருமதி அப்ப இங்க வந்து மூணு லட்சம் மண்டு வந்த மாதிரி அப்ப எங்களுக்கு நாங்க அப்ப என்ன முன்னர் பொருள்
சாரி இங்க நாலு சேவர் அங்க ஒரு சேவர் அஞ்சு சேவர் ஏன்னா ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் சரி நானே அதே மாதிரி தாண்டா இந்த களி சேம் களி தான் அப்படியே வந்திருக்கேன் முப்பது இருபது தீர்வார் ரைட் அப்ப எங்களுக்கு மூன்றாவது களி மூலம் முடிஞ்சு நாலாவது களிக்குள்ள போவோம் நாலாவது களி என்ன சொல்லு சொல்லி பார்ப்போம் ஒரு குறித்த பாடசாலையில் தனம் பத்து கல்வி வைக்கும் மாணவர்கள் கணித பாடத்தில் பெற்று பெற்றுக் கொண்ட புள்ளியில் அட்டவணை காட்டப்பட்டிருக்கு கணித பாடத்தில் பெற்றுக் கொண்ட புள்ளியில் வந்து அட்டவணையில காட்டப்பட்டிருக்கான் என்ன சொல்லலாம்னு சொன்னா இதாம் இதாம் சில வெற்றிகள் என்னப்பட்டா அவர் திறன் முறந்ததுங்களால் எங்களுக்கு தெரியுது நம்ம கொஞ்சம் பாருங்க நேரம் அப்படியே போட்டுருக்காங்க இவரையும் இவரையும் குடிஞ்ச போட்டிருக்காங்க அப்போ சும்மா தெரியலன்னு சொன்னாலும் இதை பார்த்தா உனக்கு பிடிக்க விட்டுருவா அப்போ இதையும் கூட முப்பத்தி ரெண்டு அப்போ முப்பத்தி ரெண்டோட என்னத்துக்கு போனது ஐம்பத்தி ரெண்டு வரும் மட்டும் கேட்டுருக்காங்க முப்பத்தி ரெண்டு என்பது கூட ஐம்பத்தி ரெண்டு வரும் உனக்கு தெரிய தெரியுமா இல்லையா சரிண்ணே சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் அதெல்லாம் பார்த்துட்டே செய்யுங்க டாக்டர் டாக்டர் நீங்கள் தான் போட்டுக்கணும் சரி அப்படின்னு செய்வீங்க முப்பத்தி ரெண்டோட எங்களுக்கு என்ன வரும் பத்தொம்பது கூட்டணும்னு சொன்னால் ஐம்பத்தி ரெண்டு வரப்போகுது அதே என்ன செய்வோம் அந்த எட்டையும் அறுபத்தஞ்சும் கூட்ட போகிறோம் அப்போ எட்டையும் அறுபத்தஞ்சும் கூட்டா எங்களுக்கு என்ன வரப்போகுது எழுபத்தி மூணு வரப்போகுது அப்போ எழுபத்தி மூணோட அஞ்சு கூட்டினா எழுபத்தி ரெண்டு தான் வரப்போகுது நானே அப்போ பத்தொம்பது எழுபத்தி மூணு அஞ்சு என்பதை போட்டீங்கன்னு சொன்னால் விட சரி பொருத்தமான அடையாளம் பொருத்தமான அச்சுகளை தெரிவு செய்து முதல் முறை வரைட்டாங்க பொருத்தமான அஞ்சு எங்களுக்கு திறன் முறை பாருங்க இந்த இதெல்லாம் போட்டுக்கலாம் திறன் முறைன்னு சொல்லி சரி அப்போ இந்த ஜங்களுக்கு என்ன திறன் முறைனா இருக்க போகுது சரி அப்போ இதை கிளியர் பண்ணா மேலோட ஞாபகம் தானே உங்களுக்கு சரியா இந்த இந்த இடத்துல புள்ளியில குறிப்பிட்டீங்க இந்த இடத்துல திறன் முறை அப்போ முதலாவது புள்ளியை நான் எங்களுக்கு பார்த்தோம் இந்த இடத்துல எங்களுக்கு இருபது வரைக்கும் முப்பது அப்போ இருபது என்பது எங்களுக்கு எந்த ஒரு இதுவுமே வராது பழமையாக பார்த்தோம் முப்பதுக்கு தான் வரப்போது முப்பதுக்கு என்ன எங்களுக்கு பதினொன்று அப்போ முப்பதுன்ற இடத்துல என்ன செய்ய போறீங்க பதினொன்று வைக்க போறீங்க பத்தஞ்சு இடங்களில் சில நாள் கண்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் சிக்கல் ஆழம் செய்துதான் தெரியுது அப்போ இதுக்கு மேலே இவராக தான் இருக்க போகுது சின்ன இந்த புள்ளி தான் முப்பது அப்போ இருபதுக்கு எதுவுமே வராது என்ன செய்யணும் பூச்சி எதிராக தொடங்க போது இருபதுக்கு முப்பது அடுத்த நாற்பதுக்கு வந்து சின்ன இந்த பின்னுக்குள்ள வரைக்கும் புரிக்க போறீங்க நாற்பதுக்கு வந்து எங்களுக்கு இருபது நாற்பதுக்கு வந்து இருபது அப்போ நாற்பதுக்கு இருபது எங்கள் இந்த இடத்துல இருக்கு நாற்பதுக்கு இருபது சரி அதை வச்சு ஒரு சுற்றி ஒரு வட்டம் மட்டும் போனோம்னா சின்ன இதில் போட்டுன்னு வந்து அரியன மாதிரி பண்ணதான் நான் போடுறது சின்ன இவருக்கு போட்டு கலந்து அதை புள்ளியை குறிச்சி காட்டுறதுக்காக சின்ன ஒரு புள்ளியை சுற்றி சின்ன சின்ன குட்டி குட்டி வட்டம் மட்டும் போட்டு கொள்ளுங்க அடுத்தது ஐம்பதுக்கு வந்து முப்பத்தி ரெண்டு ஐம்பதுக்கு வந்து முப்பத்தி ரெண்டு இதை திறன் முறை நட்டவனே தான் நாங்கள் கேட்கறோம் சரி ஐம்பது முப்பத்தி ரெண்டு ஐம்பதுக்கு வந்து முப்பத்தி ரெண்டு முப்பதுக்கு மேலே ரெண்டு பட்டி தாண்டி இருக்கு முப்பத்தி ரெண்டு சரியா முப்பத்தி ரெண்டு அடுத்த ஐம்பத்தி ஒன்று ஐம்பத்தி ஒன்று சரி அறுபதுக்கு ஐம்பத்தி ஒன்று அப்படி இந்த இடத்துல இருக்குது ரைட் ஐம்பதுக்கு வந்து அறுபத்தி ஒன்று அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா என்னது அறுபத்தி அஞ்சு சரி நான் என்னத்துக்கு அறுபத்தி அஞ்சு எழுபதுக்கு அறுபத்தி அஞ்சு கடைசி பார்க்கறாங்க எழுபதுக்கு அறுபத்தி அஞ்சு அப்போ அறுபது கிடக்குது அப்போ அறுபத்தி அஞ்சு இதுக்கு இடையில வர மண்ணைக்கு சரி நான் எப்படி வர மண்ணை இப்படி தான் வர முடியாது சரி அறுபத்தி அஞ்சு புள்ளி வைக்க தெரியல வெளியில் உனக்கு தெரிய பண்ணிக்கிறேன் அறுபத்தி அஞ்சு அடுத்ததுக்கு நாங்கள் என்ன பார்த்தோன்னா எழுபத்தி மூணு தானே எழுபத்தி மூணு எழுபத்தி மூணு அப்போ எண்பதுக்கு எழுபத்தி மூணு ரைட்டா வடியா வச்சு சொன்னா வடியா ஆன்சர் எடுக்கலாம் எழுபது இந்த இடக்குது எழுபத்தி மூணு இஞ்சி இருக்கு சரி நானே எழுபத்தி மூணு தொண்ணூறுக்கு வந்து எழுபத்தி எட்டு தொண்ணூறுக்கு வந்து எழுபத்தி எட்டு சேனை கிட்ட எண்பது கீழே ஒரு ரெண்டு பட்டி தாண்டி வைக்கப்பறம் எழுபத்தி எட்டு அடுத்து என்ன நூறுக்கு வந்து எண்பதா அப்போ என்ன செய்வீங்க எங்களுக்கு எப்பயுமே திறனுமுறை மணி ஒரு ஸ்மூல் லைஃப் அண்ட் வடிவத்தில் இருக்கும் போது அப்போ நீங்கள் வரைஞ்சிக்கணும் ஸ்மூத்தாக வரையுங்களா அப்படி இதில் என்ன எனக்கு கொஞ்சம் எனக்கு வரையறது இந்த பே டைப்பில் இருந்ததால் வரைய கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இருந்தாலும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வரைஞ்சிட்டேன் ரைட் இப்போ இவரான எங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னா திறன்முறை மழையாக இருக்கும் அப்போ திறன்முறை மழையை நாங்கள் விட்டுட்டோம் என்ன சொல்லிங்கன்னா பொருத்தமான அளவுடையில் பொருத்தமான அச்சுக்களை தெரிவு செய்து பொருத்தமான அளவுடையில் பொருத்தமான அச்சுக்களை சரியா அப்போ ரைட் அப்போ எங்களுக்கு என்ன புள்ளியில் நடத்தில் புள்ளியில் பார்த்து போட்டிருக்கீங்களா அப்படி சரி அப்போ எங்களுக்கு அந்த கேள்வி எங்களுக்கு ஒரு கேடா அப்போ அந்த கேள்வி எனக்கு ஜீவனால் கீழே உள்ளது வரப்போகுது அப்போ என்ன திறன்முறை மழையை பயன்படுத்தி இடையத்தை காண்டா விடையம் ரைட் ஓகே அப்படியே கொண்டு வந்து விட்டுட்டு இடையத்தை காணும் விடையம் காரணத்துக்கான சமபாடு உங்களுக்கு தெரியும் என்னது கியூ டூ சமன் எனது ரெ
ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி மூணா ரெண்டு 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 போட்டியா ரெண்டு நாலு சரி அஞ்சு போட்டி தான் அறுபதாக இருக்கா அப்போ ரெண்டு நாலு சரி ஐம்பத்தி நாலு ஐம்பத்தி ரெண்டு கிடையாது சரி பத்து போட்டி ஆக்கல ரெண்டு அஞ்சு போட்டி தான் பத்தாக இருக்கா ஸோ என்ன வர பதங்களுக்கு ஐம்பத்தி நாலு சரி ஐம்பத்தி நாலாக இருக்க அப்புறம் நாற்பதாம் வீட்டு ஐம்பத்தி நாலு அப்போ இடையம் வந்து ஐம்பத்தி நாலு ரைட் எழுபத்தி நாலு புள்ளிகளுக்கு மேல் பெற்ற மாடல் எண்ணிக்கை காணும் எழுபத்தி நாலு புள்ளிகள் ரைட் அப்போ எழுபத்தி நாலு புள்ளிகளுக்கு மேலே பெற்ற மாடல் எண்ணிக்கை அப்போ எழுபத்தி நாலு எங்கே இருக்கிற சொன்னாங்க பார்ப்போம் எழுபத்தி நாலு பார்த்தீங்கன்னா புள்ளிகள் இங்கே இருக்கு அப்போ எழுபத்தி நாலு ரெண்டு எழுபத்தி ரெண்டு எழுபத்தி நாலு இங்கே இருக்குது அப்போ அதுக்கு நேரம் இப்படியே பார்த்தோம்னா இங்கே இருக்குது இதுக்கு நேரம் எழுபது என்ற இருக்குது அப்போ எழுபதுக்கு எங்களுக்கு என்ன வரப்போகுது எங்களுக்கு எழுபதுக்கு எண்பதுக்கும் இடையில் சரி அதுக்கு எழுபதுக்கு மேலே தானே அப்போ மேலே அப்போ இங்கே எழுபது என்ற மாடல் இருக்குன்னா அதுக்கு மேலே எங்களுக்கு என்ன இருக்குது இவர் இருக்கார் அப்போ என்ன வரப்போகுது எங்களுக்கு மேலதிமா வந்து அதாவது மேலதிமா பெற்ற மாடல் நீங்கள் பத்து மாணவர்களாக இருக்க போகுது முடிஞ்சு தலைவர் சரி ஆனால் பத்து மாணவர் அப்போ என்ன உனக்கு என்ன உனக்கு தோணுது இல்லை சின்ன சின்ன கேள்வியாக இருந்தால் அப்போ சரி கஷ்டமான கேள்வியாக எதுவும் எதுவுமே இல்லை சரி சின்ன சின்ன கேள்வியெல்லாம் ரைட் அப்போ என்ன வடிவாக பார்த்து செஞ்சுன்னா நல்லா மார்க்ஸ் எல்லாம் எடுக்கலாம் உனக்கு சரி ஃபைனல் எக்ஸாமுக்கு நீ நல்ல ஒரு மார்க்ஸ் டச் பண்ணலாம் நிற்கிறேன் சரி மேலதிகமான வீடியோக்கு வந்து இதில் இருக்குது தாராளமாக இந்த யூடியூப் சேனல் இருக்குது சரி ஆனால் எடுத்து பாருங்க பிளே லிஸ்ட் வழியில் வைப்பார் சரி உனக்கு வந்து என்ன பத்தாம் ஆண்டு கேள்வி உனக்கு நீ பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது ஸோ பதினோராம் ஆண்டு இந்த பாசிவ் கேள்வியில் தட்டிப்பார் பாசிவ் அந்த தரவு செஞ்சு போட்டிருக்கோம் அந்த பாசிவ் கேள்வியில் தட்டி பார்த்துருப்போம் அப்போ தான் உனக்கு என்ன செய்யும் என்ன நல்லா பிடி படம் சரி ஆனால் எப்படி எப்படி உனக்கு ஐடியான்னு சொல்லி அதில் வந்து தேரியெல்லாம் சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க இதில் வந்து உனக்கு தெரிய தேரியெல்லாம் நான் டீப்பாக விடாமல் படுத்த தெரியல ஒரு பாடம் சம்பந்தமான விளக்கம் எல்லாம் வந்து அதில் பூர்வமாக இருக்குது சார் இப்போ இந்த பாடத்தை எடுத்து வந்தால் இந்த பாடம் சம்பந்தமாக அங்கே ஃபுல்லாக காய்ச்சிப்பார் ஒரு வீடியோ இல்லாமல் சார் அது வந்து கொஞ்சம் லெந்தாக இருக்குது ஒரு நாளைக்கு சில வேலை நான் இப்போ வந்து இந்த ஒரு ஒன் ஹவர்களை வந்து அஞ்சு கேள்வி செஞ்சு முடியும் ஏன்னா நான் அந்த கேள்வியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஹவருக்கு அஞ்சு கேள்வி இருக்காது ஒன் ஹவரில் வந்து சில விட ரெண்டு கேள்வியோ இல்லாடி என்ன உனக்கு ஒரு கேள்வி தான் இருக்கும் சரியா அப்படி தான் இருக்கும் அந்த பேப்பரில் ஏன்னு சொன்னால் எல்லா தாராளமாக உனக்கு பத்தாம் ஆண்டு உள்ள தேரி கச்சிட்டு பண்ண பதினாம் ஆண்டு தேரி ஃபுல்லாக கதைச்சி தான் சொல்லிப்பேன் அப்போ உனக்கு விளங்காதவனுக்கும் இந்த ஈஸியாக வணங்கி கொள்ளணும் ரைட்டா அப்ப நாங்கள் அடுத்த கொஸ்டின்களை போவோம் அஞ்சாவது கொஸ்டின்கள் சரியான ஒரு பையில் பரமநிலும் வடிவத்தில் சர்வசமான ரெண்டு நீர்ந மாவட்டம் பரமநீ நிர்மாணம் மூன்று மச்ச நிறம மாவட்டம் உள்ளன அதில் ஒரு சிறுமி சிறுமி ஒருவர் எழுமாறாக ஒரு மாவுளை எடுத்து அதன் நிறத்தை குறித்து பின்னர் மீண்டும் அதனை பயிர் விடாமல் இன்னொரு மாவுளை எழுமாறாக இந்த கதை வளமையாக கதைச்ச கதை எல்லாம் எடுத்து போட்டு திருப்பி போடலை சொன்னா உனக்கு தெரியும் நடுவால் உள்ளது அவ்வளவு பெற மாட்டார் சரியா பார்த்தோன்னே நான் கண்டு கீறிப்பட்டு போனாங்க இருந்தாலும் நாங்க என்ன வளமையா பிராக்டிகலைஸ் தான் நாங்க செய்யறேன் நாங்க என்ன நாங்க தொடைகளுக்கு அந்த வெண்பரி படம் தேக்கி பிராக்டிகல் அதுக்கே ஒரு செய்ய வழி இருக்கணும் சொல்லி உங்களுக்கு பாட்டு வச்சிருக்கேன் சரியான வெண்பரி படம் சில பேருக்கு கீரை தெரியாது டக்குனு எடுத்து வச்சு சில பேருக்கு ஞாபகம் இருக்கு டக்குனு கீறிப்பட்டு போறாங்க சில பேருக்கு கீரை தெரியாது சரி அப்படியான சொல்லியிருந்தாங்க என்ன அப்ப என்ன செய்ய பண்ணா இதுல வந்து நீலம் நீவன் நீட்டு சொல்லி போடுற மாதிரி நான் என்ன செய்ய பண்ணா நீலத்தை வந்து ப்ளூ வந்து சொல்லி கொடுக்குறேன் சரியா அப்ப நீனா நீ என்னான்னு போட்டு கொள்ளுது சொன்னாங்களா எத்தனை ஆங்கிலத்து மேல சொல்ல இல்லாடி நீயா வச்சுன்னு சொன்னா நீலத்தை சரியான பி என்னடுங்க அப்படின்னு சொல்லி எழுதுங்க அதே மாதிரி என்ன எங்களுக்கு பச்சைய வந்து ஜியோட சொல்லி எடுங்க அப்படின்னு சொல்லி எழுதுங்க சரியா எப்படி இல்லைன்னு சொன்னா நீலம் நீலம் வன் நீலம் டூ நீ என்னா வன் சரியான தமிழ் தானே நீங்க அப்படி நீ என்னா டூ பானாவன் பானா டூ பானா த்ரீ அப்போ அப்படி அதை விளங்கிக்கொள்ளும் சரியான அப்படி இல்லை நீ பி ஒன் பி ஒன் ஜூஸ் பண்ணணும் உனக்கு ஆசையாக இருந்தால் நான் நீ அதை ஜூஸ் பண்ணிக்கொள்ள சரியான சைட்ல பிரதிக்கிட்டு சரியான அப்போ நீ என்ன ஒன் நீ என்ன டூ பானா ஒன் பானா டூ பானா த்ரீ சரி இந்த சொல்லலாம் அந்த நிறத்தை குறித்த மாதிரி மீண்டும் அதனால் பயன் இடாமலாம் அப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் எங்களுக்கு இந்த வெண்மணி படத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சரி நம்ம நெய்யரி காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் என்ன சொன்னால் நான் அப்போ நாங்கள் இந்த இது மட்டும் தான் நான் கொடுக்குறேன் நான் இந்த இதை எப்படி இது இந்த அர்த்தம் என்னன்னு சொல்லி நாங்கள் பார்த்துக்கணும் சார் இந்த புள்ளடி தான் நாங்கள் போகிறோம் நாங்கள் புள்ளடி எப்படி போகிறோம்னா முதலாம் தடவை வருமான்னு சொன்னால் இந்த சைட் ஆகும் ரெண்டாவது தடவை வருமான எப்படி போகிறோம் இல்லை மாற்றி போட முதலாம் தடவை எப்படி வந்தால் ரெண்டாவது எப்படி போய் சார் ஏதோ வச்சுக்கு ரெண்டு தடவைக்கு நாங்கள் போகிறோம்
முதலாம் தடவை என்ன நீ என்ன வேணா பச்சை திரி பச்சை மூன்று எடுக்கிறது பிரச்சனை கிடையாது அப்ப அதனால வெட்டி தள்ளி வச்சுக்கோ சரியானே அதே மாதிரி ஒருவேளை நாங்க நீ என்ன ஒன் எடுக்கல நாங்க நீ என்ன டூ தான் எடுத்துக்கணும் முதலாம் தடவை நீ என்ன டூ எடுத்தா ரெண்டாம் தடவை நீ என்ன ஒன் எடுக்கல பிரச்சனை இல்ல எடுத்தா பிரச்சனை இல்ல சரியா எடுத்தா வந்து நான் இப்ப நீ என்ன டூ எடுத்தோம் சொல்லுவா திருப்பி ரெண்டாம் தடவை நீ என்ன டூ எடுக்கலாம் சரி அதை எடுக்க கஷ்டம் சரி அப்ப இதை எடுத்தோம் எடுக்கலாம் 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 சரி அப்ப இதனால நான் என்ன சொல்லுவோம் எனக்கு நடுவுல உள்ள வரமாட்டேன் சொல்லி எடுக்கலாம் எடுக்கலாம் ஆனா முதலாம் தடவை எடுத்தீங்க ரெண்டாம் தடவை பானாம எடுக்க முடியாது அதனால நான் வெட்டு வெட்டலாம் வெட்டலாம் சரி வெட்டலாம் 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 சரி இதுல பாத்தீங்கன்னா என்னங்களுக்கு முதலாம் தடவை பானா டூ எடுத்தீங்கன்னு சொன்னா ரெண்டாம் தடவை எடுத்து அதுங்களுக்கு வெட்ட முடியாது சரியானே அப்ப அதை போட மாட்டோம் வெட்டலாம் 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 போட மாட்டோம் சரியானே அவ பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இதான் எங்களுக்கு என்ன இதுல இருந்தே இதா இருக்க போகுது இந்த நடுவுல வந்து எங்களுக்கு என்ன எங்களுக்கு அந்த அதாவது இந்த புல்லடி மட்டும்தான் எங்களுக்கு தேவை சரியானே புல்லடி மட்டும்தான் எங்களுக்கு தேவை மற்றதுல எங்களுக்கு தேவை அப்ப எங்களுக்கு என்ன இது எங்களுக்கு வராது புல்லடி மட்டும் தான் குளிக்கணும்னு சொல்றாங்க அப்ப எங்களுக்கு என்ன செய்யாது புல்லடி போடாம மற்ற சாய பூடுகள் எங்களுக்கு வராது அப்ப நான் தூக்கி விட்டுறது அப்ப என்ன வருது எடுத்து போட்டு திருப்பி நாங்க உள்ளுக்கு போடுன்னு சொன்னா நடுவுல உள்ளது வராது சரியா அப்ப அடுத்து என்ன கழிக்கிட்டால் இரண்டு மாவுகளும் ஒரே நிறமாக இருப்பதை காண ரெண்டு மாவுகளும் ஒரே நிறமாக இருக்கணும் நீலம் எடுத்தா முதலாம் தடவை எடுத்தது நீலம் எடுத்தா ரெண்டாம் தடவை எடுத்தது நீளமா இருக்கணும் சரி அப்ப பாப்பம் எது எது வரும் சரியா என்ன முதலாம் தடவை நீங்க இதை எடுக்கிறீங்க நீளம் எடுக்கிறீங்க சரி இந்த இது நீல நீ அது நீ என்ன டூ என்ன அர்த்தம் இல்லை இது நீளம் எது நீளம் அப்ப இந்த இது வரும் ஆனா இது இது நீளம் இது பச்சை அப்ப வராது மேல உள்ள எதுவுமே வராது முதலாம் தடவை எடுக்க நீளம் அடுத்த பச்சை நீளம் பச்சை நீளம் பச்சை வராது இது நீளம் முதலாம் தடவை எடுக்க நீளம் ரெண்டாம் தடவை எடுக்க நீளம் தான் வந்து அது வரும் ஆனா இது என்ன நீளம் பச்சை நீளம் பச்சை நீளம் பச்சை வராது முதலாம் தடவை பச்சை நீளம் ரெண்டாம் தடவை வராது பச்சை நீளம் வராது பச்சை பச்சை வரும் அப்ப இவர் வரும் இவர் வரும் அதே மாதிரி இவர் வருவ அதே எங்களுக்கு என்ன பச்சை பச்சை அப்ப இவர் வருவ இவர் வருவ இவர் வருவ பாக்க தெரியுதானே ஒரே தடவை இவர் எல்லாம் வராது முதலாம் தடவை பச்சை நீளம் பச்சை நீளம் பச்சை நீளம் பச்சை நீளம் வரும் அப்ப என்னென்ன வரப்போது எங்களுக்கு இவ்வளவு தான் வரப்போகுது அப்ப அவ்வளோத்தையும் வட்டம் போட்டு காட்டுடா நம்ம வட்டம் போட்டு காட்டும் இவ்வளவு சரி போட்டது எல்லாம் சரி எல்லாம் போடக்கூடாது சரி வட்டம் மட்டும் தான் போடுவோம் அப்படின்னு அப்ப இவ்வளவு தான் எங்களுக்கு வரப்போகுது அவ்வளோத்தையும் போட்டு காட்டி அதை நிகழ்ந்த எழுதினால் மொத்தம் எத்தனை இருக்கு இருபது மொத்த எண்ணிக்கை இருபது சரி நிகழ்ந்த எழுது வச்சுக்கியா நிகழ்ந்த அப்ப இருபதையும் மேல என்ன இருக்கு பாரு எங்களுக்கு மூணு மூணு மாறு ஆறு நின்று வெட்டு அப்ப இருபது மேல் எட்டா இருக்கு சரி இருபது மேல் எட்டு சரி இதை நாங்க என்ன நிகழ் இதுகள் வந்து நாங்க சுருக்கி கொடுக்கறது இல்லை சரியானே ஆனா மேல உள்ள கேள்வி பார்த்துருப்பீங்க ஏன்னா அந்த நிகழ்ந்த எழுதுறைக்கு சுருக்கி இருந்தவங்க அதாவது என்ன அஞ்சின் மேல் பார்ட்மெண்ட் பாக்கி அஞ்சு மேல் ரெண்டாம் தடவை சோப்பு நிறமா இருக்கு என்ன அது அஞ்சு மேல் ரெண்டாம் தடவை சோப்பு நிறம் கேட்கல எத்தனை சோப்பு நம்ம பார்க்கல அஞ்சு மேல் மூணு எல்லாமே சுருக்கி நாங்க மொத்தம் இருபத்தஞ்சு நான் இருபத்தஞ்சு நான் வந்து அது மொத்தம் இப்போ இருபத்தஞ்சு ஏன்னா இருபத்தஞ்சுன்னு சொல்லி நாங்கள் பார்த்தேன் அஞ்சு மேல் மூணு தான் எங்களுக்கு சோப்பா இருக்க போகுது அப்ப மூணு தான் எங்களுக்கு என்ன பதினஞ்சுன்னு சொன்னா மூணுக்கு பதினஞ்சுன்னு சொன்னா அஞ்சு கவனம் சொல்லி பார்த்தேன் அப்ப சுருக்கி தான் என்ன பதினஞ்சுங்கள் இருபத்தஞ்சுன்றது தான் நாங்க என்ன சுருக்கி இதுல என்ன அஞ்சுங்கள் என்ன மூணு அஞ்சு வர போகுது அப்போ மிச்சமா உள்ளது என்ன இருபத்தஞ்சு மேல் பத்தொன்பது வர சுருக்கி தான் தந்து வச்சுக்கலாம் அஞ்சு மேல் ரெண்டு அப்ப சுருக்கி போட்டா பிரச்சனை இல்லை ஆனா சுருக்கி போட்டாடிக்கு மாசு தருவாங்க இந்த இடத்துல நிகழ்ந்தவருக்கு அப்ப அதுல எங்களுக்கு கவலைப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை ரைட்டா அப்ப அந்த கேள்வி நாங்க அஞ்சாவது கேள்வியும் பாத்துருந்தா அப்ப கடைசி இதுல வந்து கடைசி கேள்வி நாங்க பார்த்தோம்னா சரி என்ன சொல்லிக்கானுங்க கடைசி அவ்வளவு கேள்வி உம் கிளியர் பண்ணிக்கொள்ளணும் என்ன வந்து பி பாட்டுக்கு போகுது சரியானே அப்ப சமதன்மையோட சமதன்மையை கொண்ட எட்டு ஆஹ் சம தன்மையை கொண்ட எட்டு ஆண்களும் ஆறு பெண்களை கொண்ட குழு ஒன்றில் இருந்து மாணவர் ஒன்றிய ஒன்றிய தலைவர் சில மாணவருடைய தலைவர் செயலாளர் ஆகிய குழுக்கள் முறையில் தெரிவு செய்யப்படணும் எட்டு ஆண்களும் ஆறு பெண்களும் இருக்கான் ரைட் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா முதலாவது தரவு தந்தை கட்சி ஆணுங்களுக்கு என்ன எட்டுல பதினாலு சொன்ன உனக்கு தெரியுமா இல்லையா எட்டுல பதினாலு அப்ப மிச்சம் என்ன சொல்லி பதினாலுல வந்து எட்டு அப்ப மிச்சம் பதினாலு என்ன இருக்க போற ஆறா இருக்க போற அது பெண்கள் சரி அது எங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா எட்டு மாறும் பதினாலு மொத்தம் அப்ப அதுல வந்து எட்டு ஆண்கள் பெண்கள் சரி அப்ப எங்களுக்கு அந்த இது எங்களுக்கு முடியும் தகவல் என்ன அவங்களுக்கு ஆகியோர் குழுக்கள் முறையில் தெரிவு செய்யணும் ஒருவர் ஒரு பதவியை மட்டுமே வைக்க முடியும்
அவபாவங்களுக்கு இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து தலைவர் ஆண்ல வந்து நாங்க இந்த தலைவரை தெரிஞ்செடுத்தோம்னு சொன்னா ஒரு தலைவர் நாங்க தெரிஞ்சதில்ல ஒரு தலைவர் தெரிஞ்செடுத்துட்டோம்னு சொன்னா மிச்ச அவர் வந்து என்ன செய்யலாம் திருப்பி அடுத்த பேர் போட்டியிடலாம் செயலாளர்ன்ற பதவிக்கு போட்டியிடலாம் அப்ப மிச்சம் எத்தனை பேர் மொத்தம் எத்தனை பேர் மொத்தம் பதிமூணு பேர் இருக்கு பதினாலு பேர் இருக்கா மிச்சம் எத்தனை பேர் வரும்னா பதிமூணு பேர் தான் மிச்சத்துல போட்டியில போனோம் அப்ப பதிமூணு எத்தனை ஆண் வரும் சொன்னா ஒரு ஆண் ஏற்கனவே இஞ்ச போயிட்டார் அப்ப எட்டு ஆண் வருமா சொல்லி பார்த்தா வராது அப்ப ஒரு ஆண் வந்து இங்க போயிட்டார் தலைவருக்கு போயிட்டார் சில முதலாம் தலைவர் தெரிஞ்சு ஆண் எடுபட்டா ஒரு ஆண் போயிடுவார் மிச்சம் ஏழு பேரா இருக்க போறோம் பதிமூணுல ஏழு அப்ப மிச்சம் பதிமூணுல அந்த ஆறு பெண்களுமே இருக்கு நம்ம ஆறு பெண்கள பெண்கள் தேர்ந்தெடுக்கல தானே முதலாசிய தலைவர் தேர்ந்தெடுத்தது ஆண்கள் தான் எடுத்திருக்கான் அப்ப ஆண்ல ஒரு ஆள் போயிருப்பார் சரி நம்ம மொத்த எண்ணிக்கையில எங்களுக்கு பதினாலு இருந்ததுல பதிமூணு பேரா இருக்க போறோம் அப்ப அந்த கிழ எங்களுக்கு முடிஞ்சது ஒருபல தலைவர் வந்து பெண்ணா இருந்தா சரி அப்ப மிச்சமா எங்களுக்கு என்ன மொத்தமா மிச்சமா இருக்கிறார்கள் பங்கு பெற்ற போறாங்க மிச்சமா இருக்கிறது பதிமூணு பேரா இருக்க போறோம் அதுல எங்களுக்கு மாற்றம் இல்லை மிச்சம் மொத்த எண்ணிக்கு பதிமூணு அப்ப ஆண்கள் எத்தனை பேர் இருக்கணும் ஆண்களை நாங்க எடுக்கவே இல்லை எடுத்தது இந்த கிளையில எடுத்தது பெண்களை அப்ப ஆண்கள் எட்டு பேரும் நாங்க இருக்கதான் போறோம் பெண்கள் எத்தனை பேர் இருக்க போறோம் இந்த இடத்துல எங்களுக்கு பெண்கள் இருக்க போது ஆறு பேர்ல ஒரு ஒரு பெண் போயிட்டு அப்ப மிச்சமா எத்தனை அஞ்சு பெண்கள் தான் இருக்க போகுது கூட்டையும் மொத்தம் பதிமூணு வரணும் பட்டு மஞ்சும் பதிமூணு வந்துருக்கு இங்கேயும் ஆறு மணி பதிமூணு வந்துருக்கு சில ரெண்டையும் கூட்டங்கள் பதிமூணு வரணும் கிளையும் நாங்க போட்டுடும் சில இதுதான் எங்களுக்கு இல்ல இந்த கிளியை தான் கேட்டிருக்காங்க அடுத்து என்ன கேள்வி தான் கிளியை வச்சுதான் அடுத்த கேள்வி செய்யணும் அடுத்த கேள்வியை பார்ப்போம் ஆஹ் மறைவு படத்தை பயன்படுத்தி குறைந்த ஒரு பதவிக்கணும் குறைந்தது ஒரு பதவிக்கணும் பெண்கள் தெரிவு செய்யப்படுவதற்கான ஒரு பதவிக்காகவும் பெண்கள் இருக்கணும் குறைந்த ஒரு பதவி ஆனா ரெண்டு பதவிக்கும் பெண்கள் வந்தா பிரச்சனை இல்லை குறைந்த ஒரு பதவி ரெண்டு பதவி வந்தாலும் எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை அப்ப நாங்க குறைந்த முதலாம் ஒரு பதவியை நாங்க பார்ப்போம் அப்ப இந்த இடத்துல பெண் சில முதலாவது பெண் இந்த இடத்துல இருக்குது அப்ப பெண் ஆயிருக்கேக்கு இல்ல ஒரு பதவிக்கு பெண் வந்திருக்கு அப்ப இந்த இந்த பதவிக்கு ஆண் வரும் வரும் அப்ப இந்த கிளைகளுக்கு ஒரு முசாரி சொன்ன கிளையை பெருக்கணும் அப்ப பதினாலையும் மேல் ஆறு என்ற கிளையையும் பதிமூணு மேல் எட்டு என்ற கிளையும் பெறப்போகுது அந்த கிளையும் பெறப்போகுது குறைந்தது ஒன்றுக்கு தான் எங்களுக்கு என்ன எங்களுக்கு பெண் தான் சரி அப்ப கூடினதுக்கும் பெறலாம் கூடினது எத்தனையும் பெறலாம் அப்ப இங்க பெண் வந்து இங்க பெண் பாரதும் பெறும் அப்ப பதினாலின் மேல் ஆறு தர எங்களுக்கு பதிமூணு மேல் அஞ்சு சரியா அப்ப எங்களுக்கு என்ன வர போகுது எங்களுக்கு நீ கீழான பெருக்கொண்ட அவசியம் இல்லை சரி பெருக்கினாலும் பிரச்சனை இல்லை கீழான பெருக்கு எங்களுக்கு என்ன வர போகுது நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு சரி ஆறு எட்டு நாற்பத்தி எட்டு கீழே வந்து எங்களுக்கு என்ன நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு மேல ஆறஞ்சு முப்பது அப்ப ரெண்டு இடத்துல வந்து இருக்கு அப்ப நாங்க என்ன செய்யணும் ரெண்டு இடத்துக்கு வந்து நாங்க செய்ய போனா கூட்டணும் சரியானே மேல போட்டோ சரியான ஆஹ் இதோட இன்னொரு கிளை இருக்கு இங்க பாருங்களுக்கு இந்த கிளையை நாங்க மிஸ் பண்ணி விட்டுருக்கோம் வேற முதலாம் தடவை ஆண் வந்து ரெண்டாம் தடவை பெண் மாறு இந்த கிளையும் இருந்தாலே அவ அந்த கிளையும் நாங்க காணும் அந்த கிளைக்கு என்ன வர போகுது பதினாலின் மேல் எட்டு தர இந்த கிளை எங்களுக்கு என்ன பதிமூணு மேல் ஆறு அப்ப எங்களுக்கு என்ன நூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு மேல் ஆறு எட்டு நாப்பத்தி எட்டு அவ இவ்வளவுத்தையும் கூட்டினீங்கன்னு சொன்னா ஆஹ் உம் குறைந்தது ஒன்றிலையாச்சு பெண்கள் வாரது கூடினது ரெண்டுலையும் பெண்கள் வரலாம் அந்த தமிழ் வலைகள் குறைந்தது ஒன்றிலையாச்சு பெண்கள் வாரது என்ற அர்த்தம் விவரம் எங்களுக்கு சரியா அப்ப நாங்க என்ன செய்யணும் நாங்க இது வரைக்கும் என்ன நாங்க பார்த்ததுல இந்த கேள்வி எல்லாம் தொடர்ந்து வர்ற கேள்வி எல்லாம் சரியான அதுல அந்த ஒரு ஒரு கேள்வி தான் உனக்கு ஒரு சின்ன சிக்கல் என்னது எங்களுக்கு அந்த அழகு மாற்றம் செய்யறது சரியான கிலோ கிராம் மெட்ரிக் தொண்டுக்கு கிலோ கிராம் தொடரும் அப்ப அந்த ஒரு விஷயம் மட்டும் தான் இதுல கஷ்டமானது வேற எதுவுமே இது இதுல வந்து கஷ்டமானது இல்லை ரைட்டா ஆஹ் அப்ப அடுத்த நாளைக்கு வந்து பாட்டு கேள்வி வந்து அடுத்த நாளைக்கு வந்து அப்லோட் பண்ணணும் சரியான நீங்க பாட்டுவோ பார்த்து பண்ணுங்க பாட்டு உள்ள வந்து ஏற்பாடு பி பாட்டு அணியை தான் போகணும் சரியான ஆனா ஏற்பாடு பி பாட்டு சொல்லி பாய் ஏற்பாட்டுலயே உனக்கு ரெண்டு மூணு வீடியோ வரேண்டா எந்த காரணம் சொல்ல உனக்கு அந்த ஒன் ஹவர்ல வந்து நிறைய இது செஞ்சு முடிக்கலாம் ஒன் ஹவர்ல நாங்க முடிச்சுட்டோம் சரியானே ஆஹ் ஒன் ஹவர்ல இந்த கிளா இந்த இது வந்து ஓகே முடிக்கணும் சரி ஆனா அது வந்து இந்த ஒன் ஹவர் எடுக்க ரெண்டு ஆசை கொஞ்சம் சில ஒரு கேள்விக்கே ஒன் ஹவர் செய்ய வேண்டியது
ஸோ அவங்களுக்கு நான் தாராளமான நிறைய வீடியோ என்ன செய்யணும் போட்டுக்கலாம் அப்போ நீ என்ன செய்யலாம் எக்ஸாம் முடிஞ்ச பிறகு நீ என்ன செய்யலாம் இந்த வீடியோக்களை வச்சு நீ அவனுக்கு சில விஷயங்களையும் சொல்லி கொடுக்கலாம் சரி என்ன சொன்னால் ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் வந்து தேரி ஃபுல்லாக டோட்டலாக சொல்லி பண்ண சரியான என்ன ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு கேள்வி எடுத்து பாருங்கள் சரி இதுகளில் வந்து என்ன இது எக்ஸாம் முடிஞ்ச உடனே செஞ்சு போடுறேன்றதால டீப்பாக நான் இதெல்லாம் கொடுக்கல ஸோ நீங்கள் இப்படியே செக் பண்ணணும் இல்லைக்கா நான் டீப்பாக அலர்ட்டேல அதனால் டெரெக்டாக கொடுத்துருக்கு பாசிட்டிவ் கேள்வியில் தட்டி செஞ்சு பாருங்கள் சரி அதில் வந்து டீப்பாக ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் வந்து என்ன இங்கே இருந்து என்ன பாட்டில் இருந்து வருது அது எல்லா தரவும் எப்படி எப்படி வருதுன்னு சொல்லி தாராளமாக கழிச்சுட்டு பாருங்கள் ரைட் அப்போ என்ன செய்யுங்க அதோட பார்த்து கொண்டு நீங்கள் உங்களோட தம்பி தங்கச்சி மாதிரி ஷேர் பண்ணி கொள்ளுங்கள் அது நீங்கள் என்ன செய்யுங்க பார்த்து நீங்களும் லைக் பண்ணுங்கள் சரியான ஷேர் பண்ணுங்கள் அதோட என்ன செய்யுங்க பழங்க சொல்ல போகிற விஷயம் ஒரு சப்ஸ்கிரைப் ஒன்று பண்ணி வச்சுக்கொள்ளுங்க ரைட் இந்த வீடியோ மட்டும் இல்லை அதாவது என்ன டிப்ரெஷனில் நீங்கள் இருக்கிற டைம் வந்து எந்தெந்த டைம் வந்து ஊடகங்கள் ஏரியாவில் சரியான எல்லா இட ஏரியாவும் வந்து கவர் பண்ணிட்டு வரேன் சரியான ப்ளாக் வந்து பண் பண்ணிட்டு வரேன் சரியான இப்போ உண்டு ஏரியாவில் வந்து நான் கவர் பண்ணுவேன் அப்போ இனி இனி சிலம் சம்டைம் ஒரு டிப்ரெஷனாக இருக்கிற டைம் வந்து அந்த டைம் அந்த இடங்களுக்கு நீ போய் பார்க்கக்கூடியமாக இருக்கு சரி அதுக்காக தான் உங்களுக்காக தான் சரி குறைஞ்ச பட்ஜெட்டில் உள்ள இடங்களாக அந்த இருக்கிற இடத்துக்கு போய் எப்படி போகிறன்ற மாதிரியும் எக்ஸ்பிளனேஷன்லாம் கொடுக்கப்படுது சரி அப்படி ஒரு இடத்துக்கு போகிறதுக்கு ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து அதுலேயே ஷேர் பண்ணப்படும் அப்போ அதில் நீ என்ன செய்யலாம் இதில் வந்து பார்த்து கொள்ளலாம் சரி ஸ்டடியோட சேர்த்து நீ கொஞ்சம் டிப்ரெஷன்லேருந்து லீவ் ஆகிறதுக்காக ப்ளப் சரியான அப்போ ரெண்டுமே இதில் அப்லோட் பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படி என்ன ஒரு வேலை நீங்கள் என்ன செய்யலாம் இப்போ பதினோரு மாதிரி நீங்கள் முடிச்சுட்டேன்னு சொன்னாலும் சரியான ஒரு வேலை நீங்கள் என்ன இதே மர்ஸ் பயோ படிக்கிறாங்களே இந்த சேனலில் தொடர்ந்து இருக்கும் சரியான மர்ஸ் பயோ வீடியோவும் அப்லோட் பண்ணப்பட்டிருக்கும் அப்போ அவங்களுக்கு ஓகே வந்து வந்துருக்கும் ஆனால் ஸோ ஒரு வேலை நீங்கள் ஆர்ட்ஸ் கொமர்ஸ் டெக் விளங்கால் சம் சம்பந்தமாக போனீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு என்ன ஓகே எனக்கு தேவையில்லை நம்ம எடுத்து ஒன்றுமா உனக்கு தேவைப்படும் என்னென்னு சொன்னால் உனக்கு உண்டு ஊர்லேயே வந்து பிளக் எடுத்து போட்டுருமே அந்த அதை பார்த்துட்டு உனக்கே தெரிஞ்சிருக்காது அந்த இடம் உன்னோட வீட்டுக்கு பக்கத்திலே இருந்துருக்கு தெரிஞ்சிருக்காது ஸோ அந்த இடத்துக்கு நீ போகக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் சரி போய் பார்த்து உண்ட மைண்டை என்ன ரிலாக்ஸ் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் ஸோ என்ன சரிங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளுங்க ரைட் ஓகே அப்போ அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் பாய்